E ciao a tutti ragazzi, io sono Simo di Macau e oggi eccoci qui di nuovo su un video su One Piece Treasure Cruise per presentarvi il Colosseo di Nekomamushi. Ragazzi, questo Colosseo è un parto. Per chi non ha i personaggi per affrontarlo è veramente veramente complicato, anche perché ci saranno un sacco di buff, di buff, potenziamenti, indebolimenti, varianti. Ragazzi le ho sperimentate tutte, sono morto in tutte le varianti, quindi se avete bisogno, se avete bisogno di aiuto chiedetemi pure e io molto probabilmente vi eh, riuscirò ad aiutare. Il team che vi ho portato oggi eh, è un team chiaramente tutt'altro che free to play, ma è il team più safe che si possa fare. Ora... Uh, ho sperimentato anche una variante che funziona pure con Chopper perché questo team farà molto fatica a funzionare con Chopper la variante stessa uguale di questo team è cambiando uh, Asop con Miok Blue a quel punto voi praticamente avrete un HP cut per cui uh, riuscirete ad uccidere anche Chopper uh, nel, nello stage successivo attivando poi il veleno di Magella e la special di Sabo comunque ragazzi eh, questa è una sostituzione che potete fare tra l'altro è una sostituzione free to play quindi magari vi è anche più comodo non avrete tantissimo bisogno di, di layer l'unico delay che avete bisogno magari è il secondo stage che possono capitare problemi e quindi li potete utilizzare la special di Brook nel caso in cui invece portiate il team con Brook Blue eh, il team che eh, uscirà fra poco perché vi ho portato anche quel team eh, potete tranquillamente eh, portarvi Asop giallo e allora a quel punto potete portare anche Sabo verde al posto di Sabo normale comunque lì potete giocare parecchio contate che il boost di Magellan Capitano ce l'avete soltanto se, avete, se avrete tutti e sei i colori nel vostro, tutti i cinque colori nel vostro team quindi eh, giocate un po' divertitevi con questa cosa però di varianti ce ne sono veramente tante quindi non eh, limitatevi a quelle che vi presento io ma cercate di avere un po' più di fantasia di variare ecco. quindi eh, i primi due stage saranno abbastanza facili utilizzateli per caricare tutte le special il più possibile eh, come vedete io Sabo non ce l'ho affatto maxato anzi ce l'ho molto indietro con la special quindi tranquillamente ragazzi può, può farlo chiunque a questo livello anche chi è riuscito a droppare solo una copia di Sabo ma non è riuscito a eh, maxarlo potete tranquillamente portarlo senza, senza maxato non c'è nessunissimo problema tanto l'ultimo stage riuscirete a stallare quanto vorrete così come anche eh, il secondo e il primo stage il terzo stage è quello più difficile in assoluto esiste in eh, tre varianti eh, a me è capitato Pedro ma è la, una delle varianti più facili si mette una, una specie di scudo al 60 e al 30% di HP non riuscirete a togliergli più di 5000 di danno quindi non vi farà altri effetti quando raggiungerà il sotto il 20% solo questa cosa e si renderà immune quasi totalmente ai danni per tre turni quindi non è tantissimo, cioè non è così tanto eh, privativo per questo team riuscirete tranquillamente ad affrontarlo non vi ucciderà in nessun modo quindi non temete altrimenti c'è una variante con carrot anche qui non ci sono grossi problemi Sarà solo un po' più eh, lungo come stall, come modo di ucciderla, però bene o male riuscirete a sconfiggerla senza problemi. L'unica cosa di cui dovete sbarazzarvi sono i mob che ha dietro lei, però di quello non credo che sia così eh, fastidioso o così difficile farlo, anche perché con lei potete utilizzare comunque dei delayer, quindi eh, da lì potete tranquillamente decidere voi come comportarvi e eh, sconfiggerla con facilità. Quello più difficile invece è Chopper, con questo team io Chopper non sono riuscito a batterlo, sebbene io abbia utilizzato Sabo, il problema è che lui metterà un, una resilienza su se stesso per 5 turni, non riusciremo ad ucciderlo e oltretutto si mette un lock su se stesso, cioè non, ha, non potremo attaccare altri personaggi all'infuori di lui. Questo vuol dire che anche attivando la special di Magellan noi non riusciremo ad uccidere i mob e uno dei mob, quello blu, vi eh, loccherà il, 
eh, Lil e quindi voi non potrete più curarvi questo vuol dire che voi avete finito assolutamente di giocare per questo motivo io vi dico al posto di Aso mettete quell'altro perché oltretutto ciò per come ulteriore difficoltà come se non bastasse tutto questo se, utilizzi, se utilizzerete dei delay vi darà ancora più fastidio nel senso che vi metterà 5 turni di despera ad entrambi i vostri capitani e quindi da lì voi avete bello finito di giocare e eh, potete passare al eh, e potete fare un'altra un un partita perché quella è bella che è buttata d'accordo a questo punto noi troveremo Kanjuro Kanjuro avrà circa 2 milioni di vita eh, 7200 di danno e eh, una barriera perfect oltre che una ricarica di vita di 100.000 ogni, eh, ogni turno come se non bastasse questo personaggio vi eh, manderà via uno dei vostri personaggi centrali dopo un tot di turni che se non mi sbaglio sono eh, 4 al quarto turno vi caccerà via il personaggio al centro eh, successivamente vi caccerà via anche uno dei vostri capitani quindi da lì avrete perso il vostro obiettivo è quello di utilizzare il vostro Magellan il vostro amico Magellan, quello verde per questo motivo lo portiamo per uccidere eh, Kanjuro e quindi riuscire a passare il livello la cosa massima che può farvi è quella di cacciarvi un personaggio centrale ma quello centrale tornerà dopo circa 4 turni e quindi non è una cosa così fastidiosa riuscendo a stallare poi lo stage finale perché lì riuscite a stallare quanto volete bene o male eh, riuscirete comunque a far tornare il vostro personaggio centrale e a recuperarlo come potete vedere si può fare tranquillamente anche senza eh, anche senza, senza dover impazzire o farvi cacciare via il personaggio allora arrivati a Neko eh, non attivate ancora il vostro Magellan aspettate che il vostro Magellan amico sia a carico poi utilizzate il Magellan o quello vostro o quello viola se avete quello viola, se avete portato quello viola, portate quello viola. Utilizzate lui per, per l'inizio. Anche perché dopo la morte avrà circa 4 milioni di vita. Dopo la morte si eh, rianimerà per circa un milione e mezzo di vita. E quindi da lì avrete bisogno di un danno un po' più consistente. E avrete bisogno del vostro Magellan eh, verde. Eh, subito dopo utilizzerete Sabo, avrete due turni per ucciderlo con tranquillità altrimenti da lì siete fatti in quanto si metterà l'enrage altrimenti riuscireste anche ad ucciderlo prima ma non c'è modo di non fargli mettere l'enrage quindi eh, molto tranquillamente utilizzate il vostro Magellan utilizzate Sabo e cominciate a colpirlo come potete vedere io ho portato Bartolomeo che è proprio la, la mossa suprema finale per essere super mega tranquilli di superare lo stage al 100% in quanto se non riuscirete a batterlo entro i due turni almeno riuscirete a guadagnare un turno extra non è detto che riuscirete ad ucciderlo comunque però il veleno di Magellan comunque farà parecchio male eh, questa è proprio la tecnica suprema finale per riuscire ad ucciderlo al 100% però ragazzi non è obbligatorio potete tranquillamente riuscire a sconfiggerlo anche senza come vedrete io sono riuscito tranquillamente a sconfiggerlo anche senza bisogno di utilizzare Bartolomeo sebbene l'abbia usato la sua specie non è stata necessaria quindi state tranquilli voi Neko Mamushi riuscirete ad ucciderlo anche con un altro team un po' più scarso quindi non temete, non temete, riuscite a fare tutto come potete vedere qui ho aspettato in maniera tale da uh, avere poi l'amico pronto quando Neko Mamushi si sarebbe rianimato e, uh, e niente ragazzi sostanzialmente qui la special di Brook può essere utilizzata come vi dicevo il secondo stage per stallare nel caso in cui magari i personaggi che vi capitano nel secondo stage siano uh, tutti a livello 1 eccetera voi potete stallare nel primo stage uccidete tutti tranne un mob rosso di quelli davanti quelli davanti non vi utilizzeranno di buff non vi metteranno niente di particolare potete stallare su uno di loro e, e guadagnare i turni necessari per poi poter attivare Brook il secondo 
secondo turno però sostanzialmente qui come potete vedere è difficilissimo utilizzare decentemente dei delayer perché tantissimi avranno uno scudo oppure comunque vi impediranno di usarlo ciò per vi punirà tantissimo se utilizzerete un delayer durante il suo turno quindi capite che l'unico turno in cui vi servirà veramente di eh, stallare sarà quello di carrot e solamente in casi di estrema necessità altrimenti non sarà nemmeno così eh, non sarà nemmeno così impellente questa necessità comunque ragazzi Uh, questo è il Colosseo di Nekomamushi, spero di esservi stato il più utile possibile e noi ci rivecchiamo ad un prossimo video.